欢迎收看 Star News World 二十四 H 频道，请订阅频道，不错过当日最炙手可热的明星新闻。今天的新闻频道包括以下栏目：龚俊被选为第一人选后，陈星旭的名字还在列。而罗云熙根本不在前三人选之列。常月于禁作为近期在网络上引起热议的电视剧，各方面都经过了彻底的审视。老实说，有些新闻报道我不明白。当我注意到他时，我惊呆了。凭借常月进一脚重新走红的罗云熙，竟然是个大小姐。男主带来的流量红利，着实帮助罗云熙成功突破瓶颈期。据不完全统计，这部古装玄幻剧集为他增加了数十万粉丝。而单看身为女二的陈都灵，更是成功的打开了自己的事业和人气。在长月进确定投资拍摄时。圈内的男主竞争者就已经被导演和制片人广泛考察，被深挖剧集的无聊网友发现了。选择一个仙魔相兼、演技不减的男艺人，不是一件容易的事。虽然整容演技只要打磨就一定会有，但有时候角色和明星之间会有一种神秘的感觉。也就是网友们常说的灵魂契合，而这种东西也不是说通过后期锐化就一定会有，很多时候只能靠一张定妆照就能看出来。不过，也有网友细看报道后发现了一个问题：原来长月烬如霜的导演兼制片人选择了前两年人气和口碑。都比较好的公公，而不是男星选择的罗云熙，帅气。再来说说被制片人列为第一人选的龚俊，他的颜值确实在古装男星中名列前茅，演技也不差。只是自从龚俊走红以来，资本一直在背后支持着他，所以他的管理团队不乏可供选择的剧本。龚俊手里已经有了定稿《安乐传》的制作档期，在导演和制片人伸出橄榄枝的时候就已经确定了。由于档期问题，龚俊拒绝了剧本，结果二号申请人陈星旭没有参加《星星殿堂》，最后捡漏成功的是罗云熙，但这被网友们发现是扯淡。因为常月烬一直在等待罗云熙确定开播的时间，所以真相是什么并不重要。毕竟常月烬已经开播了，口碑和热度都还不错，不是吗？感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐平安。